హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో మనం మెయిన్ డైవర్షన్ ఫ్రమ్ మీడియం అనే టాపిక్ ఇష్ట తెలుసుకుందాం సో ఇందులో మెయిన్గా అన్గ్రూప్ డేటా గ్రూప్ డేటా అనేవి ఉంటాయి అన్గ్రూప్ డేటాకి వచ్చేసరికి సిగ్మా ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ మాడ్ ఎక్సై మైనస్ ఎక్స్ బార్ బై స్మాల్ ఎన్ గ్రూప్ డేటాకి సిగ్మా ఎఫ్ఐ మాడ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ బై క్యాపిటల్ ఎన్ సో చూసినట్లయితే మెయిన్ డేవియేషన్ అనేది టూ టైప్స్ అని చెప్పాను అందులో ఒకటి మెయిన్ డేవియేషన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ అండ్ మెయిన్ డేవియేషన్ ఫ్రమ్ మీడియన్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మెయిన్ కోసం చూసాం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మనం మీడియం కోసం చెప్తున్నాను నేను ఏమని చెప్పాను ఫార్ములాస్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి కానీ అక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్స్ బార్ వచ్చేసరికి మెయిన్ యొక్క ఫార్ములా తీసుకుంటాము మీడియంలో వచ్చేసరికి ఎక్స్ బార్ యొక్క వాల్యూని మీడియం యొక్క ఫార్ములాని తీసుకుంటామని చెప్పాం సో ఇప్పుడు ఏంటి సో ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ అనేది మనం ఏమని తీసుకోవాలి మీడియం అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ బార్ అనేది మీడియం తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం మెయిన్ డేవియేషన్ ఫ్రమ్ మీడియం అడిగారు కాబట్టి సో ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం సో సేమ్ ఫార్ములా బట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అనేది ఏట్ అవుతుంది మీడియం అవుతుంది సో ఇది గ్రూప్ ఉంటేటైనా అన్గ్రూప్ ఉంటేటైనా సో ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఇది నార్మల్గా ఏంటి గ్రూప్ ఉంటేటనే కానీ మనం ఇది ఎలా ఫైన్ వచ్చేయాలి సింగిల్ సింగిల్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలా తీసుకునే వాళ్ళం క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉండాలి అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ అని థర్టీ టు ఫార్టీ అని ఉంటే అప్పుడు మనం అది ఎలా తీసుకుంటామంటే గ్రూప్ డేటా ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాం మీడియంకి అంతే కదా మీడియంకి గ్రూప్ డేటా అంటే మనకి మీడియం క్లాస్ కావాలి కదా సో మీడియం క్లాస్ కావాలంటే లోవర్ లిమిట్ ఉండాలి అప్పర్ లిమిట్ ఉండాలి కాబ కానీ ఇక్కడ ఏంటి సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మీడియంకి అన్గ్రూప్ డేటా యొక్క ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాం సో మనం మీడియంకి అన్గ్రూప్ డేటా అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఐ వాల్యూస్ ఇచ్చారో వాటిని మనం ఏం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి నేను అదే చెప్పాను కదా అన్గ్రూప్ డేటా చెప్పినప్పుడు సో వాల్యూస్ అనేవి ఫస్ట్ అన్గ్రూప్ ఫస్ట్ ఏంటి ఆర్డర్ రాసుకోవాలి సో ఇక్కడ త్రీ సిక్స్ నైన్ థర్టీన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ అని ఉంది దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఆర్డర్లో రాసుకుంటున్నాము త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ థర్టీన్ అనేసి మనం ఒక ఆర్డర్లు రాసుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఒక ఆర్డర్లు రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి సో ఇది ఏంటి ఫస్ట్ ఇది ఎంత అంటే ఇది ఈవెంట్ నెంబరా ఆర్డ్ నెంబర్ అని ఫైన్ వచ్చేయాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సో ఈ సెవెన్ అనేది ఈవెన్ ఆడా ఆర్డ్ సో మనకి అన్గ్రూప్ డేటాలో ఆర్డ్కి అయితే ఒక ఫార్ములా ఉంది ఈవెంట్కి అయితే ఒక ఫార్ములా ఉంది సో ఇది ఆర్డ్ కాబట్టి ఆర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూత్ టర్మ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూత్ టర్మ్ సో ఇప్పుడు ఎన్ అంటే ఎంత సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ సో ఫోర్త్ టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్త్ టర్మ్ వచ్చేసరికి సిక్స్ సో ఇక్కడ నుండి ఈ టేబుల్ నుండి మనకు వచ్చిన ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్ అదే ఒకవేళ ట్వంటీ టు థర్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ అనే వాల్యూస్ ఇస్తే అప్పుడు మీడియానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము గ్రూప్ డేటా అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ సింగిల్ సింగిల్గా ఉంది కాబట్టి దీనికి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అన్గ్రూప్ డేటా యూజ్ చేస్తాం సో ఓకే కదా ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసింది ఎక్స్ బార్ వాల్యూ అనేది తెలిసింది ఇప్పుడు టేబుల్ అనేది రాసుకుంటాం ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ రాసుకుంటాం ఎఫ్ఐ వాల్యూ రాసుకుంటాం మనకి ఎక్స్ బార్ తెలిసింది కానీ మనకి ఏం కావాలి మోడ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ కావాలి సో మోడ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ కావాలి అంటే ఎక్స్ఐ అంటే ఏంటి ఇది ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ ఇది ఎక్స్ బార్ అంటే సిక్స్ సో ఎక్స్ఐ మైనస్ సిక్స్ సో సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ అంటే జీరో సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే వన్ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ అంటే టూ ఒకవేళ మైనస్ వాల్యూస్ వచ్చినా కూడా మోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోదు కాబట్టి పాజిటివ్ అయిపోతుంది సో ఏంటి ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చాయి ఇంకేం కావాలి మనకి ఇక్కడ సో మనకేం కావాలి ఇంకా సిగ్మా ఎఫ్ఐ మోడ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అనే వాల్యూ ఉంది మనం దానికి ఏం చేయాలి ఎఫ్ఐ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఏంటి త్రీ జీరోస్ జీరో సిక్స్ వన్ జో సిక్స్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ జో థర్టీ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ ఫైవ్ ఫైవ
వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఈ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి కావాలి క్యాపిటల్ ఎన్ కావాలి క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నారు సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మనకి ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో దాని అంతటినీ యాడ్ చేయాలి సో యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చింది సో మనకి సిక్స్ బై ఎఫ్ బై ఏవి మోడ్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఎన్ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం సో రెండు డివైడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది సో ఇది మెయిన్ డివేషన్ ఫ్రమ్ మీడియం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్